Bueno, muy buenas tardes para todas las personas que se conectan a esta hora con nosotros en nuestro habitual programa Lunes de la Salud. Hoy, 30 de noviembre del 2020, con un tema bastante interesante. Nuestra conferencia, Los zumbidos en los oídos. Este tema que es muy frecuente y queremos conocer esas posibles causas, cómo informarnos un poquito más acerca de todo lo que se puede vivir en torno a este tema. Y por eso nos acompaña el doctor Jorge Guillermo Cabrera, quien le doy la bienvenida. Doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la participación. Bueno, el doctor Jorge Guillermo Cabrera es especialista en otorrinolaringología y otología de la clínica Imbanaco Grupo Quirón Salud. Es otorrino otólogo del Hospital Militar Central y hoy estará pues ampliándonos todo este tema y por supuesto respondiendo esas inquietudes que vamos a ir teniendo en el transcurso de la conferencia, doctor. Así que muy buenas tardes y adelante nuevamente. Muchas gracias por la invitación. Vamos a empezar entonces. Bueno, buenas tardes. Vamos a hablar de tinnitus. Eh, espero que sea de su interés y podamos darle eh, la oportunidad a las personas que participan aquí de poder entender y poder ayudarles a solucionar el problema. Eh, el tinnitus tiene una definición muy compleja porque el tinnitus nunca es una enfermedad, siempre se ha considerado un síntoma de una enfermedad. Por ejemplo, si uno tiene una pérdida auditiva por cualquier motivo, exposición a ruido, a pólvora, a música, a medicamentos, va a tener un pito en el oído, un silbido, eh, una chicharra, algo que solamente el paciente lo está sintiendo y que difícilmente otra persona lo va a oír. De acuerdo a su intensidad, pues se clasifica y de acuerdo a su origen también se clasifica. Vamos a ver eh, los tipos de tinnitus y cómo se clasifica y las opciones de manejo para cada uno. Para poder entender un poquito o poder entender el tinnitus, hay que saber un poquito la anatomía, esta sí, esta anatomía hay que entenderla para poder uno entender de qué se trata o para dónde vamos con el tinnitus. Normalmente eh, el sonido... El mouse, el mouse, para señalar, pero no es posible, ¿no? ¿Cómo sale? Nos perdió el mouse. Se descargó. Bueno, eh, normalmente el sonido entra a través del conducto, nos estimula la membrana timpánica que a su vez está en relación y en contacto con la cadena y esta transmite lo que se, es mecánico, se vuelve eléctrico a nivel del oído interno y es interpretado por el nervio. Toda esta información que entra a través del oído llega a la parte más alta de la cabeza, que es la parte supratentorial, y ahí el cerebro hace la interpretación y lo manifiesta y lo maneja de una forma que, de tal forma de que el que el, que el cerebro y los oídos lo puedan manejar adecuadamente sin producir ningún tipo de molestia. Eh, cuando esta alteración, cuando hay una alteración de la parte eh, supratentorial, entonces viene la parte infratemporal o infratentorial donde es manejada la sintomatología. Eh, de acuerdo, como les dije inicialmente, el tinnitus se clasifica de acuerdo a su sitio de lesión y de acuerdo a su clínica de presentación. Entonces, eh, las causas de tinnitus, como ya les había dicho, las más comunes son las exposiciones a ruido, la edad, los medicamentos, los traumas, 
los traumas cranencefálicos, algunas enfermedades como enfermedades que producen daño de los nervios, la exposición a, a pólvora, a polígono, etcétera, etcétera. Eh, ¿Por qué tengo ruido en el oído? Como les digo, estamos hablando en este caso de un tinnitus subjetivo, o sea, el tinnitus que solamente va a escuchar el paciente y no lo va a escuchar otra persona. Entonces, un tinnitus que se produce por un daño a nivel de la cóclea, donde tenemos unas estructuras llamadas células ciliadas y que van a producir una sustancia que va a alterar el equilibrio a nivel del oído interno y esto va a hacer de que la interpretación no se haga a nivel supratentorial, sino en la parte infratentorial, o sea, en la parte más baja del cerebro. Ahí es cuando empieza a presentarse el tinito, porque no es procesado adecuadamente como toda la información que entra a diario a través de nuestros oídos y que el cerebro lo maneja adecuadamente para que no nos haga daño. Eh, se cree que cuando es la parte infratentorial eh, va a estimular lo que llaman eh, las amígdalas cerebrales y todas las estructuras que se encuentran en la parte infratentorial. ¿Qué va a producir eso? Pues va a producir ansiedad, va a producir mal genio, va a producir alteraciones del sueño, puede producir alteraciones de presión, eh, y va a producir cualquier cantidad de alteraciones a nivel endocrino también. Este es un tinnitus, el más común de todos los tinnitus. Este tinnitus, como les digo, es una alteración de unas sustancias que están en el oído y que no son adecuadamente controladas. Es de difícil manejo. No es imposible manejar lo que es de difícil manejo. ¿Por qué? Porque este tinnitus, de acuerdo al daño que tenga el oído, así mismo va a ser la intensidad y de acuerdo a las alteraciones emocionales del paciente le van a producir mucha molestia. Hay pacientes que y viven tranquilos, pero hay otros que tienen alteración de su estado emocional y los hace producir ansiedad, los desespera, los desubica y es cuando necesitamos la intervención interdisciplinaria del grupo de tinnitus que tenemos aquí en Ibanar. Eh, se cree que para, la, para el 2050 tengamos más de 830 millones de personas con tinnitus. Y yo creería que estamos cortos en esta cifra porque la gente hoy en día está usando más audífonos, ¿sí? Por la virtualidad, esto va a llevar a que a la gente se le produzca más pérdida auditiva, le produzcan otra cantidad de síntomas por su exposición constante y permanente de eh, audífonos a nivel de los oídos. ¿Por qué? Porque entra directamente el estímulo y esto va produciendo un daño del oído que es irreversible. La pérdida auditiva que se pierde no se recupera. Ahora súmenle lo que se produce a través de los años por enfermedades, por medicamentos, ¿sí? por causas que a veces se desconocen. Entonces, yo creería que este porcentaje o del 25% lo va a sobrepasar después del 2050 y el número de personas va a ser eh, desafortunadamente muy alto. Mm, dentro de los estudios que hay para manejo de tinnitus y protocolos para curarlo, so, para el tinnitus subjetivo no, no hay en este momento una esperanza de decir, de decir que ya está curado o lo vamos a curar. Cuando tengamos un paciente con tinnitus, lo que siempre vamos a hacer 
es un manejo interdisciplinario donde participa psiquiatría, ortodoncia, eh, neurocirugía funcional, no es cualquier neurocirujano y no el funcional, eh, va a participar mm, el psicólogo, el otólogo, en este caso yo, para maneja, manejarlo interdisciplinariamente y poder conseguir un mejor resultado. También tenemos eh, la integración de las personas que hacen yoga. El yoga hace parte también del protocolo de manejo de estos pacientes con tinnitus porque nos ayuda mucho a la relajación y a que el paciente eh, esté más tranquilo en su día a día en su vida cotidiana y que nos pueda permitir un buen manejo y que el paciente no llegue a un estado de ansiedad que lo pueda llevar a cometer errores. Entonces, ¿qué podemos hacer para prevenir un tinnitus? Pues ya les había dicho, inicialmente las causas más comunes son las exposiciones a ruido, la gente que hace polígono, la gente que quema pólvora, la gente que va a mucha discoteca, ¿sí? O los pacientes que tienen ciertas enfermedades que producen daño del oído. Algunos medicamentos, está la edad. O sea, en cualquier momento de la edad le puede dar a uno un tinnitus y cuando se presenta es de difícil remoción. O sea que hay que tratar de aceptarlo. Nosotros eh, tenemos un grupo aquí de tinnitus que le damos un manejo de acuerdo a su estado emocional del paciente. Si el paciente está, es tranquilo, no está angustiado, le podemos poner enmascaradores de tinnitus. Pero si el paciente, es, a pesar de usar enmascaradores de tinnitus, no va a mejorar, eh, estamos haciendo... Una, un tratamiento que se llama estimulación cerebral profunda. Eh, el, sistema de, el sistema de estimulación profunda consiste en hacer unos pequeños huequitos en el cráneo y meter un electrodo a través del cerebro y ponerlo en una estructura que se llama núcleo caudado y se le pone energía. Y se ha visto que estos pacientes, su tinnitus no va a desaparecer pero es un tinnitus que está en 80 decibeles y podemos llegar a 20, a 15 o a 6 decibeles, o sea, se vuelve más tolerable, se vuelve más manejable, el paciente cambia su estado emocional, se vuelve más sociable, eh, comparte más, deja el mal genio, eh, no, no, se le quita el negativismo que mantiene a toda hora, eh, las ganas de estar llorando a toda hora porque se siente eh, destruido, se siente enfermo. Recordemos que el tinnitus no es una enfermedad. Dentro de los otros tinnitus que no les he tocado aquí porque son tinnitus muy, muy, muy escasos, son tinnitus que se presentan con una incidencia de menos del 1%, tenemos los tinnitus vasculares. Los tinnitus vasculares son los tinnitus objetivos. ¿Por qué objetivos? Porque los oye tanto el paciente como el examinador u otra persona. Y también tenemos los tinnitus mioclónicos que se deben a que el músculo, sobre todo el músculo del paladar, al hacer el movimiento se vuelve un tinnitus y, tiene un, y usted le pone el oído al paciente y lo oye sonar y hace trata porque es que el músculo se está contrayendo y es cíclico recurrente, o sea, tiene un periodo permanente, desaparece y vuelve y aparece. Ya, entonces, eh, los tinnitus, cuando son vasculares o son mioclónicos, tienen un manejo diferente y estos tinnitus, sobre todo los vasculares, tienen cura. Hay tinnitus en los cuales uno les hace cirugía y el tinnitus desaparece completamente o se les hace un manejo endovascular cerebral colocando un estén, o sea, una, una especie de manguerita ¿sí? a través del defecto donde está el tinnitus 
y desaparece espontáneamente. Mm, si tenemos el tinnitus mioclónico a nivel del paladar, mm, se puede manejar con botos o con relajantes musculares y el paciente se mejora de esta sintomatología. Lo que pasa es que el tinnitus mioclónico en este momento no está aclarada la causa de qué produce este tinnitus. La literatura médica no ha encontrado una causa exacta del por qué se produce este tinnitus mioclónico y el manejo definitivo para la curación. En cambio, los tinnitus vasculares ya está definido qué lo produce y cuál es su manejo definitivo para quitarlo. También tenemos eh, hoy en día la tecnología en audífonos ha sacado unos audífonos con unas frecuencias impresionantemente alargadas que nos ayudan a identificar la frecuencia que está comprometida y, este, y coger el audífono y programarlo en esa frecuencia para poder ayudar que ese tinnitus que lo está fastidiando eh, sea más agradable, o sea, cambiar un ruido desagradable por uno más agradable en la frecuencia precisa del daño. Estos, estos audífonos los estamos también aquí colocando en Ibanaco y es lo, el primer paso que tenemos para poder mmm, ayudarle a un paciente para un tinnitus. Bueno, eh, creo que eh, no hay más para hablar de tinnitus en cuanto a, a lo último que estamos haciendo. Eh, creo que el tinnitus es una patología, es un síntoma que acompaña una patología y que el tinnitus lo podemos presentar cualquier persona a cualquier edad, pero que se le puede dar un manejo de tal forma que no produzca un desequilibrio en la personalidad de la persona. Mm, tenemos ya muchos pacientes con, con un, en este programa a los cuales le vamos colocando... Eh, de acuerdo a la, a la patología, de acuerdo al tinnitus, si es vascular o, o si es subjetivo o el daño está a nivel de cóclea, le vamos colocando un, un, un esquema de manejo para resolverle o mejorarle la situación. No pretendemos decir que el, el tinnitus subjetivo, que es el más común de todos, curarlo, porque hasta ahora no hay una cura, pero sí estamos haciendo cosas para que el tinnitus sea más llevadero y disminuir la intensidad, porque hemos visto que cuando el tinnitus se vuelve de una intensidad insoportable, el paciente pierde su, su concentración, pierde su entorno, pierde muchas cosas como persona y a eso es lo que hay que tratar de recuperarle para que esto no se degrade y no lo destruya completamente. ¿Alguna pregunta? Bueno, muchas gracias, doctor Cabrera. Yo quería preguntarle si ya padecemos eh, este tema, el alcohol, el cigarrillo, de pronto el café, había leído también, ¿puede empeorar eh, el síntoma? Eh, le voy a decir, lo que pasa es que el tinito es muy emocional, si uno está alegre no lo siente, pero si usted entra en crisis depresiva, de angustia, el tinnitus se vuelve intenso, se vuelve inmanejable. El tinnitus depende mucho de, de, de su bienestar día a día, o sea, que si usted se levanta positivo, eh, hace sus cosas positivamente, pero no le va a molestar. Va a vivir usted tranquilo, no lo, va, no lo va a estar pensando, no lo va a estar molestando. En cambio, si usted entra en estado de angustia, el tinnitus va a estar intensamente alto y es cuando el paciente empieza a, a, a perder su, su confianza, va perdiendo su estado de, de concentración, su estado emocional se altera. Es ahí cuando uno dice hasta dónde, por ejemplo, el alcohol o el, o el café, todos estos estimulantes, entre, entre comillas, pueden ayudar o empeorar el cuadro. Eso es muy relativo. Ok. 
El otro tema es, eh, hoy en día, como lo decía usted, eh, estamos muy expuestos a la tecnología, al uso pues, de audífonos y demás. En el tema de los niños, ¿cómo sería el manejo con ellos? Porque desde muy pequeños estamos viendo que están ya eh, frente a todos estos aparatos tecnológicos. Con ellos, ¿qué, ¿cómo debe ser el cuidado? Eh, interesante la pregunta. Como te dije, para el 2050 el número de pacientes con tinnitus va a aumentar y más la virtualidad y más la tecnología. O sea, hay que, yo pensaría que primero que todo hay que concientizar a los niños de que no estén usando el, los audífonos, que solamente los usen en su, en su momento de, de recibir sus clases. Ojalá usar copas en vez de usar los que van dentro del oído, es mejor usar las copas tratar de usar volúmenes muy bajitos, evitarles la exposición a pólvora, evitarles la exposición si hacen polígono, eh, y si van a reuniones, pues tratar de evitar de exponerse a los bafles tan cerca. Mm, es de difícil manejo porque ya sabes que la, los niños hoy en día todos usan audífonos y todo lo quieren a volumen y, si no, y la gente además también, los niños ven que los adultos hacen deporte con audífono, que no sé por qué y todo esto es como copiando y copiando y, y cuando uno empieza a copiar lo que, lo que no es, pues es difícil manejarlo, entonces yo creo que hay que concientizarlos desde chicos y decirles el por qué no están usando los audífonos y cuáles son sus efectos a largo plazo esa sería la recomendación pues para los adultos también el uso adecuado del tema de la tecnología, también los volúmenes que muchas veces eh, la gente busca escuchar la música muy alto volumen y demás. Esos son los cuidados que debemos de tener y también dar ese ejemplo a los menores. Correcto. Bueno, doctor, no, muchísimas gracias por su tiempo. Es la segunda vez que nos acompaña tratando estos temas que realmente nos interesan en, el, en todo lo que tiene que ver con nuestra salud. Muchas gracias por hacer parte de nuestro programa Lunes de la Salud. Por supuesto, también gracias a nuestra junta directiva, a nuestro gerente que hacen posible estos espacios y por supuesto a ustedes que nos están acompañando hoy. Eh, no, gracias por la invitación y le reitero que aquí en el Centro Médico en Banaco tenemos un grupo de tinnitus y tenemos el grupo con el cual hacemos un manejo interdisciplinario para ustedes, para el paciente que tenga tinnitus. Con gusto estaremos aquí prestos para darles la mejor asesoría y colaboración en este tipo de patología. Muchas gracias eh, por la participación y estaremos también muy contentos para la próxima invitación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Una feliz tarde para usted y para todos los que se conectaron con nosotros.